ይሰራል ኢትዮጵያን حزب ዘርፎ ማምለጡ ሀገርን ዘርፎ ማምለጡ የት ነው አሁን የሚገባው ኮአላቾ በቢሊየን የሚቆጠር ብር አላቸው ይሄንን ጭነው ግን ሃይላንድ ይዘው መገኘታቸው አንድ ሃይላንድ ዋት ከፈዳኙ ብቻ ይሄን ብር አልበላው ማቹ መለስን ጨምሮ ማለት ነው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬት ሜቴክ ከተመሰረተ 10ኛ መቶን አስቆጥሯል ሲጀመር በ10 ቢሊየን ብር በጀት የተቋቋመው በመከላከያ ባለስልጣናት የሚመረው ድርጅት ስራውን ሲጀምር 15 የሲቪልና የሚሊተሪ ድርጅቶችን አዋቅሮ ነበር ከ20 በላይ ሰራተኞችን ስራ የሰጡ 98 አጋር ድርጅቶችንም በስሩ ይዟል ሜቴክ ከተመሰረተ በ10ኛ አመቱ ከብዙ አልባልታዎችና አመቶች በኋላ 28 ግለሰቦች ከድርጅቱ ጋር በተያያዙ የሙስናውን ጀል ተጠርጥረው በጠቅላይ አቃቢ ህግ በቁጥጥር ስር ሆኗል ሜቴክ ወድቋል ለሚል ሰው እሱ ራስ ወድቋል ሲሉ ከጋዜጠኛ ዮናስ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ የተናገሩት የቀድሞ የሜቴክ ዋና ስራ አስኪያጅ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው ዛሬ በሁመራ በቁጥጥር ስር ሆኗል ሜጀር ጀነራል ክንፈ እንዲህ በተናገሩለት ድርጅት ወንጀል በመፈጸም ተጠርጥረው በሁመራ ባህር በቁጥጥር ስር ሲወሉ በቀጥታ ስርጭት በቴሌቪዥን መስኮት ታይተዋል የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬት አጽህሮ ተስያሜ ሜቴክንም ዊኪፒዲያ ሌባ ወንበዴ አጭ በርባሪ ነቀዝ ምስት ቦጥቧጭና ጎጥቧጭ የሚል ትርጓሜ ሰጥቷል አንዳፍታ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ኗሪዎች ስለ ቀድሞ ኃላፊ በቁጥጥር ስር መዋል አስተያይታቸውን እንዲተናግረዋል ايه من الناس تاوسني على مسدرج يدرج درج زمن الناسو سيغابو يدرج جنرالوش اندزي يعملو لا نغراتش لا يدرج جنرالوش منو سلا سروال نبرو ميان غزي ميعملتو بقى لا ايتوبيا عندنات لا ايتوبيا حزب تغل تاغلو سلا نبره نو نغر كن ايه دمو زرفو ماملتو نو ليونتو كتو عرار ايتوبيان حزب زرفو ماملتو هاغرن زرفو ماملتو يت نو اهون ميغباو اندزا جنرالوش انكوان بيدو ليل هاغر تقبا ينوراچو عال مكياتوم بيازا يازوت نغر يلم من البعتم بوقت ينبره يمنغس ماكينا ليون يتشلال يزاو يدو انوكو يغلسه ماكينا يزاو نو በቢሊየን የሚቆጠር ሎራ አድርጎ ብቻ አስቀምጣው ነው ኮአላቾ በቢሊየን የሚቆጠር ብር አላቸው ይሄንን ጭነው ግን ሃይላንድ ይዘው መገኘታቸው አንድ ሃይላንድ ዋ ልክ የሊቢያው ጋዳፊን ተሳውሳላቸው አይደለ ወርቅ ሽጉጥ ይዞ መጨረሻ ላይ ተገኙ በቃ መጨረሻ እንደዚህ ነው የሚሆነው እና ከንፈዳኙም በያዙ ትልቅ ነገር ነው ግን ከንፈዳኙ ብቻ ይሄን ብር አልበላውም ኡነት ለመናገር ከንፈዳኙ ምናልባት ያለፉት አምስት አመታት ሜቴክ ከተመሰረተ በኋላ ነው በያስባሎኝ እዚ ነገር ላይ መጣው ከከንፈዳኙ ጀርባ የነበሩ ሰዎች አሉ ማቹ መለስን ጨምሮ ማለት ነው እነሱ ያመቻቹ እነሱ ያስተካከሉት እነሱ ያሰሩት ላይን ነው እነ ከንፈዳኙ እንዲገቡበት ያደረገው ስለዚህ ሞቶም ቢሆን መለስም ጭምር መጥቀም መቻል አለበት ብያስባለሁኝ ነው ስለዚህ 27ቱም እነሱ ኮሃላቸው በርካቶች አሉ ገና ያልተያዙ ማለት ነው ግን መቼም ያው እስር ቤቱ ትንሽ አሁን ሰፍቶ ሊሆን ይችላል እንጂ በዚህ መልኩ ይያዙ ይባሉ አገሪቱ ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ኢቭን ባለሀብቶችም ጭምር ከነሱ ጋር አብረው ሲሰሩ የነበሩ በሙሉ ይግቡ ቢባል በቂ አይመስለኝም የሀገሪቱ ውስጥ ቤትና በዚህ አጋጣሚ ዶክተር አብይን ከልብ ነው ምናምን በተለይ የሜቴኩ ዋን ነው ስራ አስኪያጅ ሜጀር ጀነራል ከንፈዳኛው ዛሬ በቁጥጥር ስር መዋላቸው እጅግ ያስደንቃል ምክንያቱም ማምለጫም የላቸው ነው የሰዎች ከግፊት ማንንም ሰው ያመልጥም እንግዲህ በህግ ከሌላ ስር ሆነ ያለበት ሰው ይሆናል አጥፊሶ ደሞ በህግ ይዳኛል ይጠየቃል በተለይ እንዲህ አይነት መልኩ ነው ምሄድ ያለበት ኢትዮጵያ አሁን በለውጡ ሂደት ላይ ያሳየች አለችው የፈታፈጻጽሙን ወንጀለኛ እንዴት መያዝ እንዳለበት ሁሉም በወንጀሉ መጥየቅ እንዳለበት ነገር አይተናል ስለዚህ አሁንም ይበል ነው ምንለውኛ ይከተል ነው ምንለው ዶክተር አብይ እየሰሩ ያሉበት ነገር እኛ ከዋላ ሆነን ብቻ ሲያውን አብረን ከዚህ ሂደት ጋራ ደጋፊዎችም እንደሆነ ለመግለጽ ፈልጋለሁ ከዚህ በፊት እሳቸው የሰጡትም መግለጫዎች አሉ በርግጥ እሱንም አይቻውallo አሁን ከሰዓታት በፊትም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲያሳይ ቆሜውላ አይቻውallo ሳቸው ወርዶ አሁን አዲስ አበባ ገቡ ሚላል ቴሌቪዥኑ እንደሚያመለክተው እንደዛ ነው እንደዚህ ከተይዞ ከመምጣት በፊት መጀመሪያውኑ ምረሙ ይሄ ነገር ካለ ከመንግስ ጋር አብሮ ተወያይቶ ችግራቸውንም ቢፈቱ ጥሩ ነበር የሚለው አሁንም ቀጣይም አሁን ከመሸሽ ልቅ ወደ ኡነታው መቶ ይቅርታ ዘመን ነው ተብሏል ይቅርታባ ብሎ ቢታይና የነበረውን የዘረፈው ማንም ሊመለስ ይገባል ካቀን በላይ ይዞ የት ማይከድ ለጊዜ ነገር የሚሆነህን ካገኘ በኋላ ትርፍ ማግበስበስ ነው አይታየኝ 
ትላንት ህዳር 3 2011 ዓ.ም ምህረት የጠቅላይ አቃቢ ህግ ዋና አቃቢ ህግ ብርሃኑ ጸጋይ ይፋ ባደረጉትና እስካሁን አለን ባሉት መረጃ መሰረት በሜቴክ ይሰሩ የነበሩ ያለጨረታ በተፈጸሙ ግዢዎች በኩል 37 ቢሊዮን ብር በመመዝበር ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ወለው ፍርድ ቤት ቀርቧል። ይህ የገንዘብ መጠን 13.5 ቢሊዮን ብር የሆነውን የትግራይ ብሔራዊ ክልል የ2011 ዓ.ም ምረት በጀት ከሁለት ጥፍ በላይ ሲበልጠው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሔራዊ ክልል የዘንድሮ አመት በጀት ተመዝብሯል ከተባለው ገንዘብ በ900 ሚሊዮን ብር ብቻ ብልጭ አለው። አንዳፍታ ሚዲያ ያለጨረታ በተደረጉ ግዢዎች በኩል በቁጥጥር ስር በኋላት የሚቴክ ሰራተኞች ተጠርጣሪዎች በኩል 37 ቢሊዮን ብር መመዝበሩ ላይ የመዲናዋ አንዋሪዎች አነጋግሮ ተከታዮቹን መላሻ ግንቷል እንግዲህ 37 ቢሊዮን ብር ለኢትዮጵያ ሚሊያርድ ይችላል ነበር ብሎ ማሰቡ ነው እንትንም ቢለው ምክንያቱም እሱም ቢሆን ገና ነው እንደው አሁን ለጊዜው እየደረሱበት ነው እንጂ በአምስት ሰዎች እየደረሱበት ነው እንጂ 37 ሚሊዮን ቢሊዮን የተባለው ትንሽ ነው እኔ ሳስብ ትንሽ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን ኡነት ለመናገር ስንት እድሆች ቤት ይሰራል ስንት ሆስፒታሎችን ይገነባል ስንት ምርት ቤቶችን ይገነባል አባይ ግድብ ላይ ቢጨመር ምን ያህል ነበር ሊቀረን የሚችለው ይሄንን ጨምረን ያንያ ስታስብ ኢትዮጵያ እንዳለ በቃ ምንድነው የላም ወተት ነበርሽ ማለት ነው ለነዛ ቡድኖች አይደል ዝም ብላ የምትታለብ ጥጃ ይላትም ጥጃ ይኖራ ሸሪ ያረጋ ተብይ ይጣባል ቢያንስ አይደል ግን ሌላም ይጣባ ይለም እነሱ ብቻቸውን እያለቡ የኖሯት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ላለቡት 27 አመታት ስለዚህ አሁን እቺ 37 ቢሊዮን ዝም ብላ ነች ምናልባት ውጪ ነው የተጠራቀመ አለ ውጪ የተጠራቀመ አለ ኤፈርት ራሱ የሀገሪቱ ሀብት ነው ኤፈርት ምናልባት መጀመሪያ ላይ የመሰረ ሲመሰረት ያወጡ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ከዛው እጪ ግን በጣም እጅግ በርካታ የኢትዮጵያ ሀብት ወይ በብድር የሚሆን በተለያየ መልኩ ኤፈርት ውስጥ ገብቷል ገና ኤፈርት ሲገባ የሚገኘው የቢሊዮን ዶላር ምናልባትም ኢትዮጵያ ሌላ ኢትዮጵያ ምን ገነባበት ይሆናል ብየተስፋ አረጋ ሌላ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ለን መሰረት ምንችልበት ሀብት እዛው ውስጥ ተቀምጧል ተከማችቷል ብያስባለሁ ይሄን ያል ብር ራሱ ሰምተንም ለፕሮጀክት ለበጀት ያመት በጀት ነው እንሰማውና ጣሊያንም እንደ ዘረፈችና ይመስለኝ ምን ነው ለመናገር ና በጣም ያሳፍራል መጣበቀው ደግሞ ይሄ ገንዘብ ተመልሶ ወደ ሀገር ለጥቅም ጥቅም ላይ የሚል ከሆነ የተያዘው አካይድ በጣም መልካም ነው ግን በጣም ያሳፍራል ይከብዳል እንደዚህ አይነት እኔ የ2011 በጀትን ሰምተናል የሱን አንድ ሶስተኛ ይሆናል በርግጠኝነት እና በጣም ያሳፍራል በጣም ያሳፍራል ሌላው ግን አንድ ሰው በአመራር ላይ ተቀምጦ ሀገርን ያክል ነገር ያው ሌላ ሀገር ይለንም እንግዲህ ሁላችንም ምን ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መሪዎቻችንም የኢትዮጵያ መሪዎች ናቸው ስለዚህ የት ለመስራት ነው የሁሉ ብርኛ ባክኑት ስለዚህ ህዝቡ እየተሰቃየ በደህነት አራንቆ አስቶ ነው የሚበላው የሚጠጣው ነገር አቶ በተለያየ መልኩ ላይ እንግዲህ በህዝቡ ላይ ያለው በርደን ይሄ ነው አይባለ ይሄን ሁሉ ነገር እየተመለከተን እኛ ባሁን ሰዓት ምን አይነት ነገር ነው የሚሰማቸው እነዛ ሰዎች ሲሆኑ የት ሊበሉት ነው በጣም እንደዚህ እኔ ራሳቸው መንግስት ባላፊነት ቦታ የተቀመጡ ሰዎች እንደዚህ ያባክናሉ ብዬ እኔ በጣም ለማመንም እንደው ሚከብድ ነገር ምክንያቱም ይሄንን ያህል ብር ሲደረግ መንግስት ስየት ነበር የሚለው ነገር ነው ራሱ መንግስት ናቸው ባላፊነት ቦታ የተቀመጠ ወደፊትም ራሱ ከዚህ በኋላ ሲያለው ራሱ ምን ያህል አመኔታ ኑሩን ነው ከላይ ምን አስቀምጠውን ሰው የሚለው ነገር ጥያቄ ውስጥ ይገባበት ነው እና ሀቀኞችን ወደዚህ ቦታ ለማምጣት አሁንም ገና ብዙ ነገር ያስፈልጋል እንደሚለው አስባለሁ እኔ ለኔ በጣም ከባር ነገር ነው ይሄ የጠቅላይ አቃቢ ህግ ዋና አቃቢ ህግ የሆኑት ብርሃኑ ጸጋይ ትላንት ህዳር 3 2011 ዓ.ም ተመረጥ በሰጡት መግለጫ በአዲስ አበባ ሰባት ድብቅ የማሰቃያ ስር ቤቶች መኖራቸውን ይፋድርጋዋል በድብቅ ማሰቃያ ቤቶቹ በኤሌክትሪክ ሾክ ማሰቃየት ገልብጦ ማሰር የብልትን ቆዳ በፒንሳ መቆንጠጥ ታሳሪዎች ጸሃይ እንዳያዩ ማድረግ ጫካ ውስጥ ራቆት ማሳደር በአፍንጫ ስክሪብቶ ማስገባት ብልት ላይ ውሃ ማንጠልጠል ጥፍር መንቀል በሰደፍ መምታትና ተጠርጣሪዎች ላይ ጥይት መተኮስ ብሎም ካውሪ ጋር ማሰር ይፈጸሙባቸው ነበር ሴቶችን ተፈራርቆ መድፈርና ወንዶች ላይ ደግሞ ግብረሰዶም ይፈጸምባቸው ነበር እነዚህን አሰቃቂ ተግባራት ይፈጽሙ ነበር የተባሉት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ሲውሉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በከተማዋ እነዚህ እስር ቤቶች መኖራቸው ላይና ይፈጸምባቸው ስለነበረው ተግባር ይሄን ይላሉ በእውነት ሰባዊነት የጎደላቸው እኛውም እንደዚህ አይነት ነገር አለው የተብሎ በእውነት እስኪገመት ድረስ እኛ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ 
ነገሮቹን አይቻለሁ ተመልክቻለሁ በጣም በሰማውት ነገር ላይ አዝኛለሁ እንዴም እንዲህ አይነት ነገር አለ ወይ በእውነት ኢሰባዊነት ነው ይሄ ሂዩማኒቲ የጎደለው ነገር ስለሆነ በዚህ በሰማውት ነገር ላይ በጣም ተሰምቶኛል ውስጤን ለካ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው ወይ ሰፈሪንጉ ይበዛበት በርደኑ ይበዛበት በተለይ ወገን ለወገን እንዲህ የሚጨካከንበት ነገር ምንድነው አሁንስ አንድ ሰው ጥፋተኛ ከተባለ በጥፋተኛ አይነት መልኩ ደሞ መቀጣት ያለበት አግባብና ስራት ባለ መልኩ ነው እንዲህ አይነት ነው ይታለ እንዲህ አይነት ቅጣት ምን ያደርጋል እና በጣም ያሳዝን ሁኔታ ነው በሰማውት ነገር ላይ በጣም አዝኛለሁ ውስጥ ነው የሚነካና በእውነት ሰውነት ነው ሁሉ በእውነት ሰው 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 ሰውነትን የሚጠላበት ሰዓት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እና በጣም ያሳዝን ነገር ነው ያየው ተነገር እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ ነገር የተፈጸመ ያለው ስክት ድረስ ወይ ደግሞ ሌላ አንድ አፍሪካዊት ሀገር ውስጥ ነው ወይ ነገር የሚከናወነው ብለ እንድታስብ ነው የሚያደርገው እና ሰባት እንደውም አንሰው አልኩ ሰባት እርግጠኛን እንደው ከዛ በላይ ይኖራሉ ገና አላገኛቸው ማቃቢ ይጊ መስለኛሉ ደሞ ፖሊስ ያልደረሰባቸው ምክንያቱም አሁንም አዲስ አበባ ውስጥ በጣም በርካታ እንደ ጊዮ ሆቴል ሳይቀር እኮ ነው አይደል እንደ አንደርጋችሁስ ጊዜ ታስረንበታል የሚሉት ሆቴሎች እኮ ሁሉ አገልግሏል እኮ የግለሰብ መኖሪያዎች እኮ አገልግሏል እኮ የመንግስት ድርጅቶች እኮ አገልግሏል አየር መንገድ እኮ አንደርጋችሁት ጊዜ ለማምጣት እኮ አስዋጽኦ አድርጓል አሁን ባሉት ስራስ ካጃ ማከነ ማለት ነው ስለዚህ የመንግስት ተቋማትም የመንግስት ድርጅቶችም እነዛ ሁሉ ቢቆጠሩ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ንስር ቤት ነበርሽ ማለት ይቻላል አዲስ አበባስ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ አማራ ክልል ላይ ያለ ባህር ዳር ላይ ጎንደር ላይ ብትበይ ወጣው አለ ኦሮሚያ ላይ አዳማ ብትሄድ ጅማ ብትሄድ ወልጋ ብትሄድ ታገኛለ ድሬዶዋ ላይ ታገኛለ አፋር ሐረር ታገኛለ ሶማሊ ጅጅጋ እንግዲህ ያያየን ነው ምን ያህል ሶማሊ እንኳን ምን ያህል ወገኖቻችን በአንድ ጊዜ እንደተገደሉ ዓለም አቀፍ የሰባይ ምት ድርጅት ያወጣው መግለጫ ላይ ዘለም ተገልጿል ስለዚህ ሰባት ናቸው የሚለው አላሳመንኝም ለኔ ምክንያቱም ምናልባት እነሱ ህጋዊ ማሰሪያ ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ ህግ ወጥም ይባሉ ግን አሉ ሆቴሎችም አሉ ተቋማት የገለሰብ የነዚህ ያሳሪዎች ቡድኖች የወዳጆቻቸው የጓደኞቻቸው የዘመሮቻቸው መኖሪያ ቤቶች ሳይቀሩ ማሰሪያ ቤቶች ነበሩ የነን ገና ወደፊት እንግዲህ መንግስት ሪሰርች አርጎይ ደሞ ኢንቨስቲጌት አርጎይ ድረስበታል ብለ ተስፋ እናረጋለን በርግጥ ምን ያህል ዘር ቤት እንዳለ ባላቀም በመንግስት ደረጃ ያለው ነው እንጂ ከመንግስት ዕቁርና ውጪ እንደዚህ በድብቅ የሰው ልጆች ይታሰራሉ ወይም ሰባት አለ የሚለው ነገር መንግስት የን ተከታተሎ ማግኘቱ ራሱ ጥሩ ነገር ነው እንደ ህግ የበላይነት መጣበቁና እነዚህ ግለሰቦች ሰዎች በየጊዜው ጠፉ እየተባለ ይለጠፋል ይሄ ከዛ አንጻርም ሊሆን ይችላል ለሚል ስለሆነ ይሄ እንደዚህ አይነቱ ለህزب ይፋመ ሆኖ ቀጣዩም ደግሞ ያሉት ነገሮች حزب ተከታተሎ ለማውጣትም ጥሩ ነው በየ ይገምታለሁ እና ይሄ በጣም የሚገርም ነው ጥሩ ነው ወደፊት መቀጠል አለበት حزبው ማውን ቀጣ ያለውን መንግስት መከተልና መደገፍም አለበት ብዬ አምናለሁ በራሴ ላንድ አፍታ ሚዲያ ዘገባ ናርዶስ ዮሴፍ